どうもーこんにちは極真空手歴20年以上のアークと言います本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております第5回全世界空手王選手権大会で全日本大会4位の外立慎一世界2位のアンディ・フグに衝撃の一本勝ちを飾りそしてその後ブラジルで行われたミニワールドカップで決勝以外の全てを一本勝ちで圧倒的強さを見せつけた男フランシスコ・フィルその後フランシスコ・フィルは1995年3月18日に独身最大の荒木を100人組手に挑戦その半年前に30人組手を行い一本勝ちの山を築きながらも全日本レベルの誤差たちの猛攻に遭い最後は足を引きずるようなダメージを被ってしまっていますその8ヶ月後に世界大会を控えているこの時に行う必要があるのかという質問に対して世界大会の前に行う試練であり絶対にやらなければならないと答えアデミルダ・コスタをコーチに迎えそしてフランシスコ・イルはその試練に挑みましたさらに恐るべきことにフランシスコ・フィルはこの挑戦が決まってから毎週60人組で挑戦しこの40日前に故郷ブラジルで既に100人組でを完遂しているというからそこの知れなさが伺かがえるエピソードと言えるでしょう1人目から足払い3人目でブラジリアンキック会長に技あり以上を奪いながらフィルはとにかく相手を前に入れないことそれに集中しているようでした前の手を伸ばし後ろ蹴り下段後ろ回し蹴りを炸裂させ技ありを奪い取っていきますそして衝撃映像9人目そこで名乗りを上げたのは後に人間風車と呼ばれそれまで岩崎達也黒沢弘樹などの重力のトップ選手に真っ向勝利を打ち合いその変幻時代の動き切り技で軽力級として無差別で活躍できる極真史上最強クラスの力を持つ谷川浩に対して左のブラジランキックで一本勝ちを奪い取っているということです確かに100人組で主導ということで一本勝ちの采配が甘いということはあるかもしれませんがこれは恐るべき事実と言えるでしょう腕を伸ばし横蹴り後ろ蹴りで距離を取り相手の攻撃を受け付けない横蹴り足払い足払い足払い技あり技あり技ありのなし30人を超えてもフランシスコ・イルにダメージは全く感じられませんまるで猛牛をあしらうマタドルのような動き37人目で全日本チャンピオンのカズミはじめと戦いますがフランシスコ・イルは横蹴りで距離を取り続け周りを開け続けダメージをもらうことはありませんでした完璧なる間合いコントロールもはや対戦相手はまともに戦うことができずフランシスコ・ビルのやりたいようにやられている状態53人目にて夢の対決が実現後に世界チャンピオンとなりグランドスラムを達成し最年少及び最年長世界王者という不滅の金字塔を打ち立てる塚本紀香との対戦塚本紀香の長い前蹴りそして接近しての膝蹴りで追い込まれはするもののやはり無理はせずにこの対決をやり過ごします右の政権を怪我しているということを全く感じさせない100人組での戦い方を熟知しているようです70人を超えさらにフランシスコ・ヒロには無駄の動きがなくなりまさに5路線相手の攻撃の後の突き押すそのためだけの存在へと変わっていきます80人を超えて一時押し込まれたりもしましたがそれも文字通り一時のもので92人目には強烈な横切りで一本口を出しそして100人目には崩しの妙に完璧なる足払いを持つ男岡本徹との対戦そこもしのぎき終了後には足を引きずることすらなく100人組って達成者たちが終了後即入院してきたにもかかわらずフランシスコ・ヒルは最速で負けなしで終了しており終わった後もピンピンし大丈夫問題ないと語り病院は向かわず食事も普通に食べて
一説によると翌日にディズニーランドに行ったという話すらあるものでしたそしてフランシスコ・ヒロは第6回世界大会に挑みます長く長く伸びるチューブで両手両足を縛りその状態でサンドバッグを打ち付ける滑車式のサンドバッグを横切りで端から端まで吹き通し過去例を見ない傾向を積み重ねその悲願を達成しようと日本に乗り込んでいます2回戦イギリスのスティーブ・ジョン・クラウンを相手に右の下段の連打から左のブラジリアンキックさらに右の影突きから中段回し蹴り横蹴りで突き飛ばしてしまう3回戦ブルガリアのアセン・アセロフを相手に強烈な横蹴りからの足払いさらに上段横蹴り角蹴りやはり硬い力が入っているのがやや強引な試合運びながらも危なげなく勝負4回戦日本の青木秀則との対決は横蹴りの連打でマット下まで突き飛ばしパンチ中段回し蹴りの連打で全く相手反撃を許さず勝ち上がり5回戦では同じく日本の池田正人に強烈な左右の回し蹴りで押し込んでパンチを叩き込み膝蹴りで場外へ押し出し左右の胸のパンチを効かせそこに破裂筋しての右の下段回し蹴り一発で切りますそして準々決勝対戦相手はヨーロッパのチャンピオンデンマークのニコラス・プラス南米とヨーロッパその頂上決戦の火蓋が切られます事実上の決勝戦とさえ歌われたこの戦いステップを踏むニコラス・ペタスに対してフランシスコ・フィロはドシルと構えペタスのハイキックをしっかりと受け止めますそしてペタスの下段に合わせたパンチの連打で尻餅をつかせさらに右の下段で追い込みここからと思わせていたところに足を入れ替えての左のブラジリアンキック一戦それがニコラス・ペタスの鼻っ柱を貫き開始早々技量を奪ってしまうここまでここまで差がある顔面を真っ赤にしながらニコラス・ペタスはポイントを奪い返そうとしますがフランシスコ・ヒルは制空権を作り出し前足の前蹴りで全くニコラス・ペタスの蹴りを寄せつけませんそして蹴りからの聖剣好きの連打で場外へ叩き出しテクニックパワースピードスタミナ蹴りマッチありとあらゆる点で圧倒してしまいます強いそしてうまいニコラス・ペタスは完封され何もさせてもらえず悔しい表情準決勝相対するは同じくブラジルから乗り込んできたグラベフレートザーを破った日本の数にはじめお互いドッシュードした構えカウンター戦法を得意とする同士骨太の展開になるかと思いきや横蹴りからの左のブラジリアンキックそしてパンチの連打でフランシスコ・フィロはいきなり追い込んでいきますしかし勝目はじめの右の下段が会場に凄まじい音を立てますフィロは中段回し蹴りから下突きさらに中段回し蹴りを放ちますがそれに下段回し蹴りを合わせられますさらに内股その蹴りによりフランシスコ・フィロが足を引き下段で足が吹き飛ばされる蹴りが鈍くなるパンチが押したようになるブラジリアンキックが伸びるパンチトレーナーも下段をもらないためのようなものになる引き分け延長開始早々にも下段を2発かい先手が取れなくなり蹴りが出せなくなるリズム間合い中心全てがおかしくなる後ろ回し蹴りにすら下段を合わせられる真綿で締め付けられるようにおかしく最延長になり道着をつかみ前に出ることで成功そして終了間際には肉に食い込んだんじゃないかってくらいの強烈な一発をもらい試合終了0対2で引き分け体重判定はフィリオが 103.5kg 数に始めが 97.5kg で 10kg 差なく試し合い判定でフィリオが22万円に対して数に始めが24万円板2枚の差でフランシスコ・フィロは敗れましたその時のフランシスコ・フィロの表情は何とも痛ましいもので抱き合ったとの笑顔が一体何を物語っていたというのでしょうその後のインタビューでフランシスコ・フィロは勝美との試合が終了した瞬間
頭の中が混乱してしまった勝ち負けよりも今までやってきたことが本当に正しかったのかその時考えましたそのように語っていますそして決勝前に行われた3位決定戦ではオーストラリアの超人ギャリー・オニールと戦い中段回し蹴りからの下段回し蹴りで技量を取っての勝利を奪い3位優勝を決めていますあまりにも圧倒的な実力を見せつけました和美はじめのその5路線下段回し蹴りの破壊力に屈し世界3位に甘んじたフランシス・トビリオ全てを世界大会にかけてきたものの自らの戦いを考えるその空手を一から作り直すこととなりそこから初の開催となる体重別の全世界大会そして新たな k 1という舞台に立ち向かうことになります私はこれからも100人組での映像に挑戦しとさえ歌われたガルシズコビルその戦いを追って皆様に紹介していきたいと思いますですのでぜひ高評価コメントの方よろしくお願いいたします本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。